ഹായ് ഗായ്സ് ഞാനൊന്ന് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മൈ ചാനൽ ഹാസ് ക്രോസ്ഡ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി വലിയൊരു അതായത് പൊതുവെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ബിക്കോസ് എത്രയോ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഫിഗറാണ് ചെറിയൊരു ഫിഗർ ആണെങ്കിലും എനിക്കത് ഭയങ്കര വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്നെ പോലൊരു സ്റ്റാർട്ടർ എന്നെ പോലൊരു ബഡിങ് യൂട്യൂബർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഫോളോവേഴ്സിനും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ളൊരു ഒരു പ്രിപ്പറേഷനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പെട്ടെന്ന് വന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂഷ്വലി ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും മൊബൈലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം തോന്നി അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ടൈം എട്ട് മണിയാണ് എന്തോ ആയി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണിക്കാത്ത ഒരു സാഹസത്തിന് ഞാൻ മുതിരാണ് ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പോകുന്നത് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയൊരു കുക്കൊന്നും അല്ല ഞാൻ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ആ ഒരു രീതിയിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കക്കയുണ്ട് എനിക്ക് കക്കയിറച്ചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കക്കയിറച്ചി റോസ്റ്റാണ് നാടൻ രീതിയിലുള്ള കക്കയിറച്ചി റോസ്റ്റാണ് ഞാനിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഇഷ്ടംപോലെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർഡ്ലി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കൈ ആക്ച്വലി വേദനിക്കുന്നുണ്ട് കൈ ആക്ച്വലി വേദനിച്ചു പോയി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കയ്യിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എവിടെയും വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നേരെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇടുകയാണ് കക്കയിറച്ചി റോസ്റ്റാണ് നാടൻ രീതിയിലുള്ള കക്കയിറച്ചി റോസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണിത് എനിവേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബായ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക് പാനാണ് എടുത്തത് പാൻ മീൻസ് നല്ലവണ്ണം ചൂടാവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒഴിച്ചു അതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ഒരു സവാള ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പാനിലേക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് ചേർക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ആകെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇടും പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇടും അത് കാരണം രണ്ട് പച്ചമുളക് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഗാർലിക് ഞാൻ ആറ് അല്ലി ഗാർലിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ
പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കക്കയിറച്ചി ആഡ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ച കക്കയിറച്ചിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വേവിക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കാറ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത കക്കയിറച്ചി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാ മസാലയും നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം കക്കയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒന്നുമില്ലാതായി പോവും അത് കാരണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ പിടിക്കാനാണ് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ കക്കയിറച്ചി റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രേവി ടൈപ്പല്ല നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ലിഡ് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ബിക്കോസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അധികം എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം സോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു മേക്കറാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കക്ക കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ നേരാകുമ്പം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വേറൊരു പാൻ എടുത്തു കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിനകത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാടൻ കക്കയിറച്ചി റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയണ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവർക്കും നമ്മുടെ മിക്കവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണിത് പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ